প্রিয় দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকের ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব ক্লোব প্ল্যান্ট মানে যেটাকে আমরা বাংলা ভাষায় বলে থাকি লং বা লবঙ্গ মশলা বিভিন্ন রান্নার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এর যে গাছটা সেটা আমরা টবে অথবা মাটিতে কি করে সুন্দরভাবে প্রতিস্থাপন করব পরিচর্যা করব সেটা আপনাদের সামনে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করছি এই লবঙ্গ বা লং মশলার গাছগুলি সাধারণত ইন্ডিয়ার কিছু অংশে ও ইন্দোনেশিয়ার কিছু অংশে সব থেকে বেশি চাষ করা যায় তার কারণ হচ্ছে সেখানকার মাটি ওয়েদার সমস্ত প্রকারের অনুকূল অবস্থা বিরাজমান করে তবে আমাদের মতো জলবায়ুতে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো জলবায়ুতে কি এটা আমরা চাষ করতে পারি বা এর জন্য কি ধরনের মাটির প্রয়োজন হয় এই লবঙ্গ মশলা গাছের কোনো রকম পার্টিকুলার ভ্যারাইটিস নেই তবু এর মধ্যে যে সব কমার্শিয়াল ভ্যারাইটিসগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জাঞ্জিবার ফিনাং অ্যাম্বয়ানা এই সমস্ত কিছু এ গাছের জন্য যে ধরনের জলবায়ুর প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অ্যানুয়াল গড়ে আপনার দেড়শো থেকে দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন এ গাছটি ফুল সানলাইট পছন্দ করে না হালকা রোদ হালকা ছায়া এরকম একটা অবস্থা এ গাছের জন্য সব থেকে বেশি অনুকূল তাই আমরা যখন গাছটিকে লাগাবো মাটিতে অথবা টবে এভাবেই মাইন্ডটাকে সেট করে নেব যে গাছটিকে আমরা একটি জায়গায় রাখবো যেখানে হালকা ছায়া বা হালকা রোদ পড়ছে অথবা যদি আপনার ছাড়টা পুরোটাই ফাঁকা থাকে তবে গ্রিন নেট অবশ্যই আপনাকে ইউজ করতে হবে এ গাছের জন্য এ গাছের জন্য যে সয়েলগুলো আপনার লাগবে সেটা হচ্ছে দোয়াশ মাটি প্রথমত যদি দোয়াশ মাটি না থাকে তবে রেড সয়েল বা লাল মাটি এই দুই ধরনের মাটিতেই সব থেকে বেশি আপনি গ্রোথ লক্ষ্য করতে পারবেন এ গাছের তবে বেলে মাটিতে বা অন্যান্য মাটিতেও এ গাছটি গ্রো হয় তবে ভালো রেজাল্ট পাবেন না আমি এ গাছটিকে টবে প্রতিস্থাপন করব। টবের যে মাটিটা আমি চুজ করছি সেটা হচ্ছে দোয়াশ মাটি আমি একটি বড় প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে দোয়াশ মাটি রেখেছি আর তার সাথে এক ভাগ গোবর অর্থাৎ গোবর সার এক বছরের পুরনো মিক্স করে এটাকে দেড় থেকে দুই মাস এভাবেই রেখে দিয়েছি এভাবে রাখার কারণ হচ্ছে যাতে খুব সুন্দরভাবে আমার মাটির সাথে সারগুলো মিশে যায় এবং পরবর্তীতে যখন এই মাটিটি আমি ইউজ করব টবের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট পাব তার জন্য এই ব্যবস্থাটা আপনি যদি চান তবে সাথে সাথে মাটির সাথে গোবর সার মিক্স করেও ইউজ করতে পারেন বাট এভাবে করলে আপনি আপনার মাটিটাকে বেশি উর্বর করে তুলতে পারবেন এবার আমরা মাটিটিকে খুব সুন্দরভাবে সংগ্রহ করে নিয়ে ভালো মতো ঝুরি করে নেব যাতে গোটা গোটা ভাব মাটির মধ্যে না থাকে সেটা লক্ষ্য রাখব কারণ অনেকজন আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠান টবের গাছের সেক্ষেত্রে দেখি টবের মাটিগুলো অনেক শক্ত শক্ত এবং কুটলি কুটলি যে ভাবটা থাকে গোল গোল মাটির মধ্যে সেটা থাকে বাট আপনাদের অবশ্যই সেটাকে ভালো মতো গুঁড়ো করে নেওয়া দরকার আমি যেহেতু দেড় মাস আগে এই মাটির সাথে গোবর সার অলরেডি মিশিয়ে রেখেছিলাম তার জন্য এটার সাথে এখন আমি এক ভাগ গোবর সার ইউজ করছি না আপনারা যদি সরাসরি মাটির সাথে মিশে ইউজ করতে চান তাহলে এই মাটির এক ভাগ গোবর সার অবশ্যই ইউজ করবেন অথবা কম্পোস্ট সারও ইউজ করতে পারেন চোদ্দো ইঞ্চি একটি টবের জন্য এই মাটিটি প্রস্তুত করছি তাই এতটা পরিমাণ মাটির জন্য আমি এতটা পরিমাণ নিচ্ছি বোন মিল অর্থাৎ এটাকে বলা হয় স্টিম বোন মিল একদম সাদা পাউডারের মতো হয়ে থাকে আর একটা বোন মিল থাকে যেটা হাড়ের গুঁড়ো হাড়গুলোকে একটু ভাঙা ভাঙা থাকে যেগুলো আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন যে হাড়গুলো ভেঙে আছে আর এটাকে একদম পাউডার করে দেওয়া হয় তো আমি পাউডার ফর্মটা ইউজ করছি এখানে যাতে মাটির সাথে খুব দ্রুত মিশতে পারে আর সাথে এতটা পরিমাণ ইউজ করছি শিঙ্কুচি আপনারা শিঙ্কুচি বাজারে অবশ্যই কিনতে পাবেন এবং বোন মিলও কিনতে পাবেন আর স্টিম বোন মিলও কিনতে পাবেন ভালো মতো আমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে নিতে হবে এভাবেই আমাদের দোয়াশ মাটিটিকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলেছি এই গাছটি যেহেতু লাল মাটিতেও হবে তাই লাল মাটির সাথেও এক ভাগ কম্পোস্ট সার অথবা গোবর সার ভালো মতো মিশে নেবেন এবং সাথে বনমিল এবং শিঙ্কুচি ইউজ করবেন এভাবেই মাটিটাকে তৈরি করে নিতে পারেন এই পলিব্যাগের মধ্যে যে চারা গাছটি রয়েছে আমি নার্সারি থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি এর মধ্যেও লাল মাটি আছে মানে এই লাল মাটির মধ্যেই চারা গাছটিকে গ্রো করা হয়েছে আপনারা একটু পর দেখতে পাবেন যখন আমরা গাছটিকে প্রতিস্থাপন করব যদি লাল মাটি বা দোয়াশ মাটি আপনার বাড়িতে না থাকে সেক্ষেত্রে এটেল মাটি সমপরিমাণ আর সমপরিমাণ বালি মাটি 
এই দুটোকে ভালো মতো মিক্স করতে হবে এবং সাথে এক ভাগ গোবর সার বা কম্পোস্ট সার আর বনমিল এবং শিঙ্কুচি এই সমস্তগুলোকে মিশিয়ে আপনি এ গাছের জন্য মাটি তৈরি করতে পারেন তবে দোয়াশ মাটি বা লাল মাটি হলে সব থেকে বেশি ভালো বারবার বলছি আমি এ গাছের জন্য মাটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার আরেকটি কারণ হচ্ছে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে গাছের গোড়ায় যদি জল জমে যায় তাহলে এ গাছটি নষ্ট হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি তার জন্য ওয়েল ড্রেনেজ সয়েল অবশ্যই দরকার মাটিটাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে টবের মধ্যে জল না জমে থাকে অনেক সময় অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে টবের গোড়ায় জল জমে যায় এমনটা হলে কিন্তু এ গাছ বাঁচবে না তার জন্য প্রথমেই যে ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে মাটিটাকে তৈরি করতে হবে যদি চান আপনি এর সাথে কোকোপিটও ইউজ করতে পারেন মাটিটার যে ড্রেনেজ সিস্টেমটা সেটা অনেক সুন্দর করার জন্য অথবা নদীর যে বালি মাটি রয়েছে সাদা বালি মাটি সেটাও ইউজ করতে পারেন আরও ভালো হয় আর যারা মাটিতে এ গাছটিকে লাগাবেন তারা অবশ্যই এই বিষয়টি মনে রাখবেন যাতে হালকা ঢালুযুক্ত জমি হয় হালকা ঢালুযুক্ত জমি হলে গাছের গোড়ায় জলটা জমবে না এবং খুব সুন্দরভাবে আপনার গাছটি গ্রো করবে এই লং বা লবঙ্গ মশলার গাছটি সাধারণত তার বীজ থেকে গ্রো করা হয় সাধারণত এই গাছটিকে লাগানোর সব থেকে বেস্ট টাইম হচ্ছে জুন ও জুলাই মাস এই জুন এবং জুলাই মাসের মধ্যে যদি চারা গাছটিকে লাগাতে পারেন মাটিতে অথবা টবে তাহলে সব থেকে ভালো তবে আপনি বছরের যে কোনো সময় লাগাতে পারেন জুন জুলাই মাস হচ্ছে তার উপযুক্ত সময় কিন্তু আমি যেহেতু এই চারা গাছটিকে অনেক দিন আগে থেকে কিনে রেখেছিলাম ছোট্ট একটি পলি ব্যাগের মধ্যেই রয়েছে তাই গাছটি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে তার জন্য আপনাদেরকে প্রতিস্থাপন করে দেখিয়ে দিলাম এটা তো জানুয়ারি মাস চলছে ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে এই কয়েক মাস পরই আপনি এই গাছটিকে লাগাতে পারেন টবে অথবা মাটিতে আমরা একটি বড় টব অবশ্যই চুজ করব এই গাছটিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য এখানে আমি চুজ করেছি চোদ্দ ইঞ্চের একটি টব পরবর্তীতে এই গাছটিকে আর একটু বড় টবে অথবা যে সব প্লাস্টিকের জলের ড্রাম পাওয়া যায় সেগুলোতে ট্রান্সফার করতে হবে কারণ এই লং বা লবঙ্গ গাছের বয়স যখন চার বছর হয়ে যায় তারপর থেকে গাছে ফুল আসতে শুরু করে তার জন্য আপনার গাছটি অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে টবের তলায় যদি ফুটো না থাকে অবশ্যই ফুটো করে নেবেন আর একটি মাত্র ফুটো থাকলে আরও এক দুইটি ফুটো ড্রিল দিয়ে অথবা যে কোনোভাবে সুন্দরভাবে ফুটো করে নিতে পারেন এর ফলে আপনার ড্রেনেজ সিস্টেমটা অনেক সুন্দর থাকবে অতিরিক্ত জল টবের মধ্যে ধরবে না যদি আপনার বাড়িতে কোনো ভাঙার টপ থাকে তাহলে সেই ভাঙা টপ থেকে এই খোলাম কুচিটা সংগ্রহ করে নেবেন একটু ঢেউ খেলানো থাকলেই হবে ঢেউ খেলানো থাকার অর্থ হচ্ছে যাতে জলটা তলা দিয়ে বেরোতে পারে কিন্তু মাটিটা বেরোতে পারবে না তার কারণ এই যে ঢেউ খেলানো খোলাম কুচি আমরা দিয়ে দিচ্ছি তার উপর খুব সুন্দরভাবে বালিতে থাকা কাকড় দিয়ে একটি স্তর তৈরি করে দেব এবং এই স্তরটা তৈরি করে দেওয়ার পর লাল বালি দিয়ে আরেকটি স্তর তৈরি করে দিয়ে হালকা করে জল ছিটিয়ে দেব এভাবেই টবের তলাটিকে খুব সুন্দরভাবে তৈরি করে নিয়ে মাটি ভর্তি শুরু করব গাছের উচ্চতা অনুযায়ী মাটি ভরাট করার সময় যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন যাতে মাটির মধ্যে কোনো ফাঁকা স্থান না থাকে হাতের আঙুল দিয়ে এভাবে চেপে চেপে মাটিগুলোকে ভরাট করবেন এবার এই গাছটিকে পলি ব্যাগ থেকে বের করে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পলি ব্যাগের ভেতরে যে মাটিটি রয়েছে অর্থাৎ যে মাটির মধ্যে এই গাছটিকে গ্রো করা হয়েছে সেটি একটি লাল মাটি রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই গাছের গোড়ার মাটির সাথে শিকড়গুলো পেঁচিয়ে রয়েছে এরকমভাবেই আমরা এটাকে প্রতিস্থাপন করব না এর তলার যে মাটিগুলো রয়েছে সেগুলোকে হালকা করে ঝরিয়ে নেব এবং শিকড়গুলোকে হালকা করে ছিঁড়ে নেব খুব বেশি আঘাত করতে যাবেন না হালকা করে জাস্ট আপনারা এই প্যাচগুলোকে ছুটিয়ে নেবেন এর ফলে শিকড়গুলো খুব সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পেতে পারবে মাছ বরাবর রেখে সুন্দরভাবে চারপাশে মাটিগুলোকে ভরাট করতে থাকব এবং লক্ষ্য রাখব যাতে গাছের গোড়ার মাটির উপরে আঘাত না করি যার সাইডে খুব সুন্দরভাবে হাতের আঙুল দিয়ে চেপে চেপে মাটি ভরাট করে দেব যাতে কোনো রকম ফাঁকা স্থান না থাকে আমরা যদি সঠিকভাবে এই গাছটির পরিচর্যা করতে পারি তাহলে চার বছর পর সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে অথবা কিছু কিছু অঞ্চলে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে এই গাছে ফুল দেখা যায় এই গাছের কুড়ি যখন পিঙ্ক কালার আকার ধারণ করে তখন এটাকে সংগ্রহ করে নিতে হয় সংগ্রহ করে নেওয়ার পর একটি প্রসেস রয়েছে সে প্রসেস অনুযায়ী তাকে শুকিয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে মশলার কাজে ইউজ করে থাকি আর এর দাম তো জানেন অনেক 
আমি এই গাছটিকে সুন্দরভাবে প্রতিস্থাপন করে গ্রিন নেটের নিচে রেখে দেব আর এই গাছটিতে প্রতিস্থাপন করার পর হালকা পরিমাণে আমি জল ছিটিয়ে দিচ্ছি তার কারণ আমার মাটিটা এমনিতেই ময়েশ্চার হয়ে রয়েছে অতিরিক্ত এই গাছে জলও দেবেন না আর এমনটাও রাখবেন না যে আপনার মাটিটা শুকিয়ে গিয়েছে হালকা যদি ময়েশ্চার ভাবটা রাখতে পারেন মাটিতে তাহলে খুব সুন্দরভাবে এই গাছটি গ্রো করবে আর যদি আপনার মাটিটি একটু বেশি শুকনো থাকে তাহলে একটু বেশি পরিমাণে জল ইউজ করতে পারেন তবে নিয়মিত অন্যান্য গাছে যেরকম জল দেন ঠিক সেরকমই এ গাছেও জল দিতে হবে আর পরবর্তীতে কিভাবে এ গাছটিকে প্রুনিং করতে হয় এবং পরবর্তীতে আরও কি কি যত্ন নিতে হবে কি কি প্রবলেম হতে পারে এ গাছের জন্য আমি ভিডিও আকারে আপনাদেরকে পুরো ডিটেলসে বলে দেব আমি চেষ্টা করলাম যতটা পারলাম কভার করার বিষয়টিকে যদি কিছু ছুটে থাকে তবে কমেন্ট বক্সে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি আপনাদেরকে উত্তর দিয়ে দেব এবং পরবর্তীতে এই গাছের সম্বন্ধে আরও ভিডিও নিয়ে আসতেই থাকব আর যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেনি তবে দেরি কেন সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আমি এমনি তারিখ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা করছি কোনো একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন ধন্যবাদ